说到韩国足球，你有什么印象？中国队的苦主，让孔韩正成为了一个足球名词。亚洲之光进入四强，创造亚洲足球最好成绩。足球之耻，那四强怎么来的？你心里没点谱吗？那么韩国足球究竟是个什么样子？我是足球历史区新任 UP 主足球司机韩，今天我们聊聊韩国足球。像大多数亚洲国家一样，韩国的足球也是英国人带去的。一八八二年。大清老佛爷慈禧四十五岁，还是英年在世的时候，一艘去韩国家门口玩耍的英国军舰“飞鱼号”停靠在仁川港，足球跟着漂洋过海上了岸。那些蓝眼黄毛大鼻子洋兵，没事就在岸上追着他一阵折腾。不过那时的朝鲜半岛没有什么体育的概念，包括足球在内的一些外来体育项目，只是在基督教青年会还有教会学校中零星有所开展。直到一八九六年，也就是飞鱼号登陆的十四年后，英国教会学校筹办了近代朝鲜历史上首届运动会，足球才作为表演项目正式出现。其实啊，当时体育就是被当作娱乐杂耍被看待的，连体育会的名字都有那么一种勾栏看曲的意思，叫做花柳会。转眼又过了十年，一九零六年，朝鲜历史上第一场正式比赛才正式举办，比赛双方在大韩体育俱乐部与皇城基督青年会之间进行。这算是朝鲜足球真正的开端。大家注意，最重要的是这个时间点，因为四年之后，朝鲜彻底沦为日本的殖民地，而这决定了韩国足球的气质。殖民地必然是低人一等的，被压迫的民族情感必须得有宣泄的地方。鲁迅老人家就说过：“不在沉默中反抗，就在沉默中变态。”而足球比赛就成了朝鲜半岛群众对抗日本的重要手段。文体自古不分家。日本本来希望通过体育摧毁殖民地自信心，进行同化，减少统治管理成本。结果，朝鲜的足球队抓住了这一合法的途径，来了一波反输出。其中，一九二六年，朝鲜足球队去日本本土比赛，八场比赛取得了五胜三平。一九二八年，重石中学队在全日本中学足球锦标赛上荣获冠军。一九三五年，京城足球队代表朝鲜参加了第一届全日本足球锦标赛，勇夺桂冠。以至于一九四二年，日本恼羞成怒，喊着“撕了撕了你”，将朝鲜足球协会强制解散。对于其他球队来说，足球是战争，仅仅是一种比喻；而对于当时的朝鲜足球来说，和日本球队踢球就是真打仗，真正深仇大恨，以牙还牙，以眼还眼，刺刀见红的那种。而这种对足球的理解，像血脉一样一直延续下来，以至于韩国足球的比赛风格很是凶悍，还出现了零二年世界杯那样毫无体育道德的情况。因为他们其实也不怎么爱体育、爱足球，他们只爱胜利。在他们的体育价值观里，胜利才是唯一的目的，其余都不值一提。这种心态让韩国在五四年和零六年世界杯预选赛中分别出现了两个极端情况。一九五四年，韩国队在第五届世界杯亚洲区预选赛上碰到了日本队。由于国内反日情绪高涨，对阵日本的这两场小组赛都在日本举行。打日本之前，韩国政府就下了必须要赢的死命令。主教练也立下了军令状，倘若输给日本队，就淹死在悬海滩。最终，韩国分别以五比一和二比二一胜一平，顺利进入决赛圈。虽然在世界杯赛场上一球未进，被刷了十六个球，但因为是踩着日本进去的，呃，无所谓。一九六六年英格兰世界杯的亚洲区预选赛，韩国队这次的小组赛对手出现了朝鲜。当时的朝鲜实力很强，竟然二十九胜一负，妥妥亚洲霸主的样子。因为朝鲜队的实力过于强大，韩国政府担心韩国队落败可能会产生巨大的消极影响，直接选择了退赛。最终，朝鲜六比一、三比一双杀澳大利亚进入世界杯，还在世界杯上战胜意大利队，闯入八强。意大利，看来意大利就是朝鲜半岛足球的踏脚石啊！韩国队则被国际足联取消成员资格，并罚款五千美元。所以说，足球在韩国背负的很多。到了七十年代，世界杯的影响力日益扩大。而韩国足球在冲击世界杯等国际赛事上的失利，让国内足球氛围降到冰点，技不如人的足球啊，西巴、欧巴才不去看。再加上国内比赛场地都不好，连菜地都不是，简直就是刚拔过萝卜的泥地。不下雨，腾云驾雾看不到人；一下雨，浑身泥巴瞅不出人。野蛮，不如去看美国大兵给给玩的棒球，优雅。结果观众人数跌破千人以下，跟现在不愁待电的女足一样。但就像人生一样，没有最坏，只有更坏。地板下面还有下水道。一九八二年，印度新德里举办的第九届亚运会，韩国足球队在小组赛上分别以零比一和一比二输给了伊朗和日本队，惨遭淘汰。韩国足球跌入了马里亚纳海沟，输伊朗无所谓，输日本是可忍，输不可忍。
，全国上下到处都是喊日内瓦最强的。但不得不佩服的是，韩国人是有一点狠劲的，比如以打传统技能就是切手指。面对足球这种情况，必须得改了。韩国人四次去德国学习，又邀请德国足球专家来韩讲学。一九八三年推出了韩国足球超级联赛，这是亚洲最早的职业足球联赛，比中国早了整整十一年。当时有个很有意思的现象，就是在职业联赛开始之前，韩国就有两支职业化球队——哈利路亚和有功大象队。但职业化开始之后，还是只有这两支职业化球队，剩余的三支球队都还是企业队，分别是大宇、浦江制铁和国民银行。没错，当时的韩国足球超级联赛就五支球队。其实当时韩国人虽然意识到职业化是方向，但怎么职业化却没有谱。就像拿着剪刀的菜谱封皮儿，就想做出一桌好菜。不出意外的话，意外一定会发生的。但按照一般的规律，在意外发生之前，一个好概念或者吸引人的商业模式，总会有一段勃勃生机、万物精发发的好时光。韩国足球的职业化也不例外。一九八三年十二月。大宇队转为职业队，三天后，现代队诞生。同月二十二日 ，LG 也宣布加入职业联赛。一九八四年，韩国足球超级联赛形成了六支职业队和两支实业队等八支球队同场竞技的新格局。一九八七年，参加超级联赛的球队分布在韩国九大城市，场均观众两万零九百二十四名，算得上烟头强吻大刺花，火爆了。而韩国队的成绩也欣欣向荣起来。一九八零年，韩国国家足球队在时隔三十二年之后，再次闯进世界杯决赛圈。同年，大宇队在亚洲俱乐部冠军杯赛夺冠。但韩国职业足球其实只是名义上的职业，在联赛运营层面不能说很业余，只能说相当随意。那时球队的主要回血方式就是门票收入，这就要求球队能够扎根在一个地方进行深耕，不断的培养观众，才有上座率。像现在的欧洲俱乐部一样，动辄就是几十上百年的老队伍，全家老少周末一起去看球，形成固定节目。而韩国俱乐部过于乐观，估计了群众的热情。一开始就持续性的竭泽而渔，球队从名字上看就是从属于一家企业。球队主场变动频繁，好听点叫不断开发新市场，难听点叫到处割韭菜。韩国菜多大呀？大家有多吃胜利米、冠军米？你一个不上不下的破球队，在我城市踢一年半载就好，跟我有啥关系？我还嫌你影响交通呢。多数球队的关注度和价值被迅速消耗，苟延残喘。八十年代末九十年代初，平均每场比赛的观众数仅为三千余人，与开幕之初相比下降了近百分之八十。冷冷清清，凄凄惨惨戚戚啊！元老都撑不住了。开创初期的五支球队中，国民银行队和哈雷路亚队先后退出了联赛，而韩国国家队的成绩也受到了很大影响。一九九二年的亚洲杯，韩国竟然一比二输给了泰国，连亚洲杯正赛都没能进入。泰国为什么又是泰国？我为什么说又？又到了切手指改编的时候了。九四年，韩国足协改组超级联赛，将其正式更名为韩国职业足球联赛，简称 K 联赛，并从一九九五年开始，明确要求各球队实行地域和企业联合冠名的方法。三星、现代等队因此改名为水源三星、蔚山现代等球队扎根了，观众更多认同了 K 联赛的人气得到了逐步的回升。一九九六年，又有一根强心针注入，韩国和日本联合申办世界杯成功。韩国文化体育部以政府的名义要求韩国的十大主办城市都要有自己的职业球队，最终完成了百分之六十。一九九七年，大田市民队加盟联赛；两千年，国民银行和汉城银行宣布成立职业足球队，韩国职业球队数增加到了十支。是不是觉得少？你可以这样比较：大韩民国面积和人口也不过相当于我们浙江一个省，相当于浙江每个地级市就要有一支职业球队。这样一看就不少了吧？要知道，二十三年之后，也就是今年，我们足协公布的准入的全国中超到中乙四十八家职业足球俱乐部，浙江省只有两家，分别是浙江职业足球俱乐部有限公司和绍兴尚云翼龙足球俱乐部有限公司。虽然他们的密度比咱们多，但韩国足球的主要问题还就是人口体量和足球市场有限。即使韩国从一九八六年起就没落下世界杯，即使两千零二年历史性的进入世界杯四强。但他们的人口就那么五千来万，不仅跟咱们没法比，连隔壁日本都是他的两倍多。而一九九八年亚洲金融危机影响，大批企业有破产倒闭，诸多企业体育队伍，别说继续向上成为职业队伍了，不被强迫解散都算不错的了。韩国大型企业赞助的职业足球，自然也难免深受到影响。同时，韩国娱乐产业和棒球联赛又更加发达，分流了大量的观众和媒体资源。所以，很长时间，韩国职业联赛都是在夹缝中求生存，一直到二零一一年 ，K 联赛球队才拓展到十五支，但还是没有升降级的封闭联赛。
。零三年开始举办的凯尔联赛，也只是半职业联赛，缺乏观众，商业价值就低，商业价值低，投资就少，就没有明星球员，没有明星，没有市场号召力，更不可能像 NBA 一样全球运作扩大营收。再加上又不升降级，就容易造成两个问题：一个是躺平，一个是表演。如果没有夺冠或者参加亚冠的机会，踢好踢坏一个样，那干嘛不自己轻松一些，或者多想办法赚点钱？于是 ，K 联赛和瑞典超、巴西甲、澳超一起成为著名的世界足坛四大甲，其中最臭名昭著的就是三个百兰专家：广州 FC、江原 FC 和大田市民队。其中，大田市民队后来是甲球案的第一重灾区，单场输个七八个不在话下。二零一一年，韩国特大甲球案东窗事发，仁川联队守门员林继元夺得过亚冠冠军的郑中宽。上周，上午队主教练李寿哲、水原三鹰队球员李金焕先后自杀身亡。前韩国国脚金东炫、崔成国被抓了出来，最终有五十多名球员涉案，大约占了当年韩国注册球员的百分之十。这样继续下去要玩完了，必须再次切手指明智了。二零一二年 K 联赛开始有升降级，二零一三年职业联赛第三十个年头 ，K 联赛被分为 K 一联赛和 K 二联赛，原来的半职业 K 二联赛变成了 K 联赛的三级联赛。而原来的 K 三联赛挑战者联赛变为 K 联赛的四级联赛，名义上一次降一级就是了。为此，当时就掌舵足协的郑梦奎，为了推行自己的政策，不惜强行降级上午队。上午队是什么背景？属于兵武厅的下属球队，有义务服役的韩国球员可以通过加入这个俱乐部，在履行国防义务的同时，继续他们的足球生涯，根本不需要转会费。郑梦奎也算是手段强硬了，而具体的赛制中间又来回调整了很多次。现在采取的是双阶段模式，十二支球队根据第一阶段双循环主客场，前六进入争冠组，后六进入保级组，然后再进行单循环决定冠军和保级队。这样每个队从头到尾不是有夺冠和打亚冠的希望，就是有降级的危机，增加了竞争性和观赏性，大大增加了买球卖球的成本。可以说，在足球发展这块，韩国走了不少弯路，但每次的反应和调整都很迅速。但我们发现，即使韩国足球国家队和俱乐部的成绩都算不错，而联赛球队的身价却和退潮后的中超拉不开距离。中国队只在零二年进过一次世界杯，巅峰期也是一球未进，一分未得。韩国队则是八六年之后从未缺席过世界杯，还胜过德国，踢过意大利，进过四强。俱乐部层面，零二到零三赛季亚冠正式开始后，中国也就恒大拿过两次冠军，而韩国四支俱乐部拿了六次冠军，这不合逻辑啊！为什么人家能力强，身价却不高？答案很简单，因为韩国真正的巅峰球员都已经出去了，留在国内的是还没打出身价的年轻球员和已经走过巅峰的养老球员，能力有，但身价却不高，这就是韩国足球的特点吧？国内保底，国外磨练，外向型的足球培养之路。说白了，就是把球员送到国外。其中最早取得巨大成功的是陈范根。韩国国内一九八三年开始职业化的时候，陈范根已经在德甲踢了五年，从达姆斯塔特转会到法兰克福，拿到了欧洲联盟杯，成为德甲薪水第三高的球员。对了，后来德国队主教练勒夫当时就是陈范根的替补。陈范根八三年又从法兰克福转会到了勒沃库森，在八五到八六赛季。成为了德甲的 MVP 最有价值球员，并在1988年帮助球队拿下欧洲联盟杯。1989年陈范根退役时，他在308场的德甲比赛中进了98球，这一度是德甲外国球员的进球记录，一直保持到1999年。德国球迷因为叫不好他的名字，还给他起了一个“炸弹车”的绰号，比之后的中国鞭炮强上不少。而02年为干掉意大利立下汗马功劳的，也是在意甲佩鲁贾效力的安贞焕。韩国人一看，这行啊！正好国内市场有限，金融危机又让金主爸爸们自身担保捉襟见肘。世界杯四强虽然不光彩，但黑红也是红啊！韩国球员受到了更多关注，特别是抠抠搜搜喜欢掏高性价比球员的德甲。于是，这种战略性的球员海外发展模式被确立，还称之为“足球技术外包”，即以牺牲部分国内足球市场为代价，将有潜质的足球运动员输送到一流联赛效力，从而换回国家所需要的更高水平的足球技术和球星。这政策执行到二零一零年的时候，韩国打入世界杯十六强的队伍里，海外球员数量达到了十人，其中朴智星和李青龙在英超，车杜利和金南一在德甲，朴周勇在法甲，季承庸在苏超。二零二二年韩国队世界杯大名单中有八人在欧洲踢球，六人在五大联赛，其中最知名的就是热刺的亚洲天王孙兴敏和今年加盟拜仁的后卫金敏在。据足球网站 s o c c e r w a y 统计，目前韩国在海外踢球的有一百七十一人。其中八十二人在欧洲联赛效力，这里面在五大联赛国家踢球的有五十人，这个数据比他的老对手日本差了一个档次，但已经让韩国的国家队的国际竞争力得以保持。
这些年，韩国在亚洲算得上是不夺冠的荷兰，在世界上也能保持在十六强线上下。用市场换技术，用效益换成绩，就是韩国人才外包的思路，效果还够好嘞。那么关键的问题来了，借别人孵小鸡，咱们也想过，但是鸡蛋从何而来？你拿着一堆烂石头，别人也不给你孵啊，想孵也孵不出来啊。发展全民足球是韩国的答案。由校园足球、足球俱乐部和足球学校三位一体的青少年足球后备人才培养体系是韩国的措施。韩国青少年业余足球俱乐部体系是基础，由政府和社会组织共同建设，承担着扩大足球人口的任务，让更多人接触到足球，给你一个能展示天赋的机会，避免韩国的梅西在搬砖，韩国的 C 罗在送快递。学校足球体系是主体，小学、初中、高中到大学四个层级都有自己的足球联盟，每个联盟都有完善的训练和竞赛体系。校园足球队年均参赛数量达四十场，一年也就五十二个星期啊，是梅西还是梅西，得实打实的提出来。第三个层面是足球学校，算是经营营，为不时冒出来的足球苗子提供更专业、更系统的培训和服务。除此之外，韩国还有一套摘尖子的精英培训之路，类似于咱们中学阶段的那些名校。譬如韩国有商业性质的 MBC 梦之树足球少年培训系统，每年定期选拔部分有潜力的幼少年球员到国外深造。还有韩国足协组织的黄金年龄特色训练项目，主要针对十一到十五岁的主子球员，每年选拔一千五百名球员进行系统培训，逐次淘汰，留下精英中的尖子，重点强化。韩国足协还联合俱乐部，将特定年龄阶段的优秀小球员由组织成立系统的输送至外国优秀俱乐部进行深造或短训。孙兴敏就是通过首尔 U 十八去到汉堡 U 十七，然后一步一步踢出来的。今年二十岁的李贤忠就是从浦项制铁转回到拜仁二队，现在被租借到维恩斯维巴登练级的。维恩斯维巴登在德乙比拜仁二队所在的德地高了两个层级。德乙二三到二四赛季，七月二十九日已经开打，李贤忠首发了六十九分钟。因为有这样一个上升渠道，韩国俱乐部虽然没有钱，也给不了高工资。但凭借想上位的年轻人和推下来的老球星，也始终保持着较高的竞技水准，又反过来促进了从业者的信心。即使 K 联赛还有很多假球困扰，即使韩国的青训系统派系林立，互相倾轧，客观来说，人家在人才培养上已经形成了一个正循环，有普及，有体系，有拔尖，人才就会不断往外冒。足球就是这么简单。其实啊，在我看来，足球体系是个容错率比较高的系统，哪怕其中某个环节做好了，甚至某个阶段做好了。都有可能撬动整个足球行业的发展。韩国的政治很混乱，各项体系建设又乱又糟，足球职业联赛的发展也磕磕绊绊。但哪怕头痛一头，脚痛一脚的应激反应，加一点点运气，也能向上提升。有些前瞻型的布局，譬如简单的见机生蛋，也能起到很好的效果。道理并不复杂，在大多数国家，足球还没有到精细化竞争的地步。只要你去做，一步步去走，哪怕绕一点弯路，也会很好。只要多在乎一下整体的利益，就会很好。我是足球司机韩，一个致力于客观看足球、新民 UP 聊足球的小微 UP 主。如果你有同样的想法，不妨关注一下，不时聊聊。